罗斯向咱妈发出忠告，一定要提防这几个国家，未来很有可能会对咱妈造成不小的威胁。原来除了英将之外，还有几个国家会让我们不得不防。第一，日本。大家都知道，中日之间的关系一直都不怎么友好。毕竟，曾经的家国仇民族恨可不是那么容易就忘却的。更何况，小日子还一直不承认。所以在俄罗斯向咱们发出的忠告中，日本就排在首当其冲的位置。当然，不是说只因为之前的一些恩恩怨怨，近些年来，小日子依旧是野心勃勃。所谓军国主义从未停止过，毕竟单单是他们目前所拥有的现代化自卫队，其战斗力在亚洲都有着不容小觑的影响。再加上这货属于鹰犬系列的，一旦未来局势有什么风吹草动，这货很大几率会给咱妈制造麻烦。第二，印度，印度这个阿三给大家最为深刻的印象，可能就是搞笑，不是这个卫星找不到了，就是那个二踢脚又炸没了。而且还每天都号称自己是军事强国，但是他们最擅长的就是趁火打劫。不过要说这群阿三实力究竟怎么样，估计知道的都知道，当年的侵略战直接成了保卫战。至于为啥说咱妈要提防印度，原因就是阿三是一个两面三刀的家伙，不仅亲俄还亲美，对咱妈的位置那是觊觎已久，所以一旦被美国忽悠，势必会是一只凡人的苍蝇。第三名，菲律宾。南海的局势本来一直都不太安定，而中非两国之间的关系也一直没有好过。前不久不还接二连三在仁爱交起摩擦，只不过对方只能是哑巴吃黄连，有苦说不出。要说他们的战斗力，其实是真不咋地的。但是无奈的是，这货妥妥的鹰犬一条。鹰将在他家直接弄了四个军事基地，一旦鹰将想要在南海搞事情，那菲律宾就将是鹰将永不坠落的航母。第四名，越南。越南这个国家妥妥就是一个白眼狼。之前咱妈帮他们搞建设，结果当家的一换就开始六亲不认了，不仅多次在我国南海进行挑衅，还多次和鹰将一起试图打压我国企业。所以，咱妈在处理越南这个问题上时，是不得不小心的。毕竟，越南的地理位置是日本和印度比不了的。第五，韩国，在所有人的眼中。韩国这个国家就是明星制造厂，但实际上韩国的战力，即使是放眼全球，那也是可以吊打一些三流国家的。毕竟曾经好歹也被鹰将调教过。而近些年来，自从总统尹锡月上台之后，这货就多次在宝岛问题上挑衅咱妈。所以在未来的局势中，如果真的有了什么变化，这货是最可能和我们在陆地上发生交战的国家。以上五个国家虽说有些国家的战斗力确实没眼看，但是没办法，苍蝇恶心起来比老虎还要烦人，更何况后面还时不时出现一只老鹰。因此，在未来的局势中，针对俄罗斯提出的这几个国家，咱妈将不得不防。大家怎么看？